சொந்தங்களுக்கு தமிழ் மண் தீப்தியின் முதல் வணக்கம் தவறாக அர்த்தம் கொல்லப்பட்ட தமிழ் பழமொழிகள் அப்படிங்கிற இந்த தலைப்புல இன்னைக்கு தவறா அர்த்தம் கொல்லப்பட்ட இரண்டு பழமொழிகளை நம்ம பார்க்க போறோம் அதுல முதல் பழமொழி ஆயிரம் பொய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணலாம் அப்படின்னு புழக்கத்துல இருக்கக்கூடிய தவறா அர்த்தம் கொல்லப்பட்ட இந்த பழமொழி தான் நிறைய பேர் இந்த பழமொழிக்கு சரியான அர்த்தமா என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஆயிரம் பொய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணம் செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா இந்த பழமொழி உண்மையிலேயே தப்பா அர்த்தம் கொல்லப்பட்டிருக்கு இதுக்கு சரியான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா ஆயிரம் முறை போய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணம் செய் அப்படிங்கறது தான் சரியான அர்த்தம் அதாவது முற்காலத்துல ஏன் இப்ப கூட சில பேர் வந்து அடிக்கடி சண்டை போட்டுட்டு ரொம்ப நாள் பேசாம இருப்பாங்க சோ அப்படி இருக்க சமயத்துல இந்த மாதிரி சுப நிகழ்ச்சிகள் ஏதாவது நடக்கும் போது அவங்கள வந்து ஒதுக்கி வைக்க கூடாது அப்படிங்கறதுக்காக எல்லா உறவுகளும் ஒன்னா சேரணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறதுக்காக சொன்னதுதான் இந்த பழமொழி ஆயிரம் முறை போய் சொல்லியாவது அவங்களையும் கூப்பிட்டு கல்யாணம் பண்ணு அப்படின்றதுக்காக சொல்லப்பட்டதுதான் ஆயிரம் முறை போய் சொல்லியாவது ஒரு கல்யாணம் செய் அப்படிங்கிற இந்த பழமொழி இந்த பழமொழி நாளடைவுல தப்பான விதத்துல சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கு ரெண்டாவதா நாம பார்க்க போற பழமொழி களவும் கற்றுமர அப்படிங்கிற இந்த பழமொழி தான் பல பேர் இந்த பழமொழிக்கு என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா திருட்ட செஞ்சுட்டு அதுக்கு பின்னாடி அதை நம்ம மறந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கோம் ஆனா அந்த பழமொழி உண்மையிலேயே களவும் கத்தும் மர அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் வரும் அதாவது களவு அப்படிங்கிறது திருட்டையும் கத்து அப்படிங்கிறது பொய் சூது கயமை அப்படிங்கிற பொருளையும் குறிக்குது களவாகிய திருட்டையும் கயமையாகிய பொய் சூதையும் நம்ம மறந்துடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது தான் இந்த பழமொழி ஆனா நாளடைவுல அந்த பழமொழி களவும் கற்றுமர நன்றி